Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de este nuevo capítulo del pecado original. En este capítulo de hoy, iniciamos en la escena en donde vemos que por parte de secta, la nueva secretaria de Jalit tiene una conversación con Gildis. Gildis la ha citado. Gildis sospecha que hayan pasos de animal grande en la situación que está pasando pues asegura que esta mujer está trabajando para Ender Gildi siente que realmente lo único que quiere esta mujer es seducir a su esposo a lo que no le dará el gusto ni a Ender ni a ella y asegura que si es por dinero pues ella resolverá todo esto lo que vemos es que Cito acepta en un lugar en el parque para que con esto ella pudiese resolver toda la situación pagándole y que ella se alejara de Jali. Pero al parecer esto no ha sido posible porque Seida está muy convencida de que lo que está sucediendo ella no lo está provocando. A lo que vemos que Gildis le dice que si realmente no quiere tener problemas con ella entonces que le reciba ese sobre donde tiene tres meses de sueldo y desaparezca de la vida de ellos de una vez por todas. Gildis piensa que esta era la forma adecuada de deshacerse de Seida, sin pensar que ya Ender había preparado todo para que Halit sospechara de ella y había mandado a su chofer para que la siguiera. Mientras que esto ha pasado y Seida recibe el dinero, vemos que sin duda alguna Gildis ha quedado al descubierto sobre lo que ha estado sucediendo. Al parecer ha comprobado las sospechas de Halit. Mientras tanto vemos que por parte de esa jica, quien está en la compañía, al parecer ya se le ha hecho costumbre visitar todos los días las empresas Argun, vemos que ella entra a la oficina de Jalí. Allí llevaba consigo puesto un vestido. Este vestido también llevaba otro en la mano, el cual al parecer quisiera como intentar cambiárselo, pero no. Lo que podemos ver es que realmente ella tenía todo un plan para empezar con la seducción hacia Jalí. Lo que podemos ver es que ella prepara todo y hace como si se estuviera quitando el vestido y después Jalí llega muy molesto pidiéndole explicaciones. Ella dice que pensaba que la oficina estaba vacía y Jalí sale muy molesto de allí y vemos que encuentra a Zelda afuera a lo que le pregunta dónde ha estado y Seida dice que tomando un café en su descanso. Luego vemos que esto, después de lo que ha pasado, sencillamente Halit se siente sorprendido al saber que Sajika es hermana de su abogado Kayak. Vemos que por parte de Alihan tienen que asistir a la fiesta que preparará Gildis para Erin. Pero realmente por parte de Alihan han sucedido tantos problemas que Alihan desea que pueda Zeynep y él desaparecer por un tiempo. Le pide a Zeynep que se vayan a América, ya que allí tiene una vida construida y no tienen que esforzarse mucho, ya que solamente es que ellos lleguen y retomen lo que ha dejado él allá. Zeynep dice que lo pensará. Mientras que en la casa vemos que en la gran mansión Gildis estaba muy eufórica por la fiesta que estaba preparando para Erin y sabía perfectamente que esta fiesta pues iba a invitar a toda aquella persona para poder presumir de que no se va a separar de Jalí. Al llegar Zeynep vemos que la incomodidad se hace notar entre Zeynep, Alihan y Serrín. Después llega la invitada que estaban esperando y que es Sajika. Sajika entra con todo el deseo de impresionar y al parecer llama la atención de quien realmente la debería de llamar y es de nada más y nada menos que Jalí. Una vez en que lo conoce finge recibir una llamada. En esta llamada habla no solamente ruso sino que también habla francés. Y eso hace que Halit la vea muy interesante como una persona bastante culta, así que él se interesa mucho por saber cuántos idiomas habla. Vemos que por otra parte Gildis intenta llamar la atención pero no le resulta y por parte de Seida había recibido amenazas de Ender debido a que se dio cuenta que Seida no era una persona de fiar.
Seida al parecer había tenido problemas en su antiguo trabajo, algo que la hizo una candidata perfecta para el lugar que tenía Ender para ella. Vemos que la noche se hace amena, pero realmente las incomodidades no se dejan de esperar. Gildis le reclama a Serrin por lo que ha causado con su hermana y con Aliham. Mientras que por parte de Sajika ha aprovechado los instantes a solas con Halik para llamar toda su atención. Zeynet y Alihan llegan a su casa. Después del terrible incidente que tuvieron en casa de la hermana de Zeynet, pues Zeynet llega diciéndole a Alihan que sí, es cierto, tienen que irse. A lo que ha decidido Zeynet que será lo mejor para ellos dos, marcharse y ni siquiera esperar un día más. Se irán al día siguiente. Halit muy molesto por lo que ha pasado le reclama a Gildiz, pero Gildiz asegura que no va a permitir que nadie más siga humillando a su hermana. A lo que le dice a Halit que está harto de ese tipo de cosas pero no lo toma como algo en serio. Mientras que vemos que a la mañana siguiente, Zeynet sin duda tiene que amanecer despidiéndose de su hermana. La visita y le da la gran noticia de la decisión que han tomado. Le dice que ella y Alihan se marcharán por un tiempo. Dice que disfrutarán en parte también sobre su luna de miel, pero que este viaje quizás les lleve bastante tiempo. Al parecer, Zeynet está preparada, pero no Gildiz. Mientras que por parte de Sajika recibe la carta donde comprueba de que realmente Yigit sí es hijo de Ender. Esto le da mucha felicidad. Mientras tanto lo que vemos es que por parte de Yildiz está súper triste por la partida de su hermana. Vemos que por parte de el señor Halit recibe a su chofer y este le da la mala noticia de lo que ha descubierto. Le dice que él siguió a la señora Gildiz y realmente se reunió con Seita. Mientras que esto pasa, Halit se reúne con su abogado y el abogado le dice pues los planes que hay para hacer. Halit se reúne con Seida y Seida le cuenta la verdad sobre que si fue Gildiz la persona que la contrató. A lo que esto ha hecho que Halit se enfurezca y vaya directamente a su casa a atentar contra Nada más que Yildi sin pedir explicaciones y solamente creer en lo que le ha dicho Seida. Así que vemos que la ha sacado de su casa a empujones sin ni siquiera sus pertenencias y la ha tratado de la peor forma que se pueda tratar a una persona. La ha humillado asegurando que Yildi lo único que ha querido de él ha sido su dinero. Así que después de esto vemos que Halid deja muy claro que quiere ahora sí el divorcio y al parecer tiene todos los motivos para hacerlo. Así con esto finalizamos. Adiós.